To watch this video in English, please click the link given above. பத்தாம் கிளாஸில் படிக்கிற எந்த எல்லா மக்களுக்கும் பயாலஜி மை பேஷனிலேக்கு സ്വാഗതം. ഞാൻ സൗമ്യ ഹരികൃഷ്ണ. നമുക്ക് ഒരു പുതിയ ചാപ്റ്റർ തുടങ്ങാം. കൺട്രോൾ ആൻഡ് കോർഡിനേഷൻ ചാപ്റ്റർ 7. ഓക്കേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ലൈഫ് പ്രോസസ് ചാപ്റ്ററിൽ കുറേ ലൈഫ് പ്രോസസ്സസ് പഠിച്ചു. അതെല്ലാം നമ്മുടെ ജീവൻ നിലനിർത്താനായിട്ട് ആവശ്യമാണ്. പക്ഷേ അതുപോലെ തന്നെ ജീവൻ ഉള്ളവർക്കുള്ള എല്ലാവർക്കും ഉള്ള ഒരു ബേസിക് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഉണ്ട്. മൂവ്മെന്റ്. അല്ലേ? നമ്മൾ ആ ചാപ്റ്ററിൽ പറഞ്ഞു മോളിക്കുലർ മൂവ്മെന്റ്. അപ്പം നമുക്കറിയാം ജീവനുള്ള വസ്തുക്കളെല്ലാം മൂവ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെ പക്ഷെ മൂവ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാം ജീവനുള്ളതല്ലേ ഇപ്പൊ ഫാൻ കറങ്ങുന്ന അതൊരു മൂവ്മെന്റ് ആണ് അത് ജീവനുള്ളതല്ല പക്ഷെ ബേസിക്കലി മൂവ്മെന്റ് എന്താണ് ജീവനുള്ളവയുടെ ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചർ ആണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഈ മൂവ്മെന്റ് രണ്ട് വിധത്തിൽ ഉണ്ടാകാം അതായത് ഗ്രോത്ത് ഡിപ്പെൻഡന്റ് ആൻഡ് ഗ്രോത്ത് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് അതായത് ഗ്രോത്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രോത്തിനോട് അനുബന്ധിച്ചുള്ള മൂവ്മെന്റും അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രോത്തിന് വേണ്ടി അല്ലാതെയുള്ള മൂവ്മെന്റ്സും അപ്പൊ നിങ്ങൾ പ്ലാന്റിന്റെ മൂവ്മെന്റ്സും ആനിമൽസിന്റെ മൂവ്മെന്റും നോക്കിയാൽ നല്ലൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട് അതായത് പ്ലാന്റ്സിലെ മൂവ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്നുകൊണ്ടുള്ള മൂവ്മെന്റ് ആണ് അതിനൊരു പൊസിഷൻ ചേഞ്ച് ഒരിക്കലും വരുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് സംഭവിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ ആനിമൽസിന് രണ്ടും ആവാം ഇപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ എന്റെ നാക്ക് എന്റെ വായുടെ ഭാഗമൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ചുണ്ടുകൾ അനങ്ങുന്നുണ്ട് എന്റെ കൈ അനങ്ങുന്നുണ്ട് എന്റെ കണ്ണുകൾ ചിമ്മുന്നുണ്ട് എന്റെ ഹാർട്ടൊക്കെ ബീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം എനിക്ക് ഇങ്ങനെ നടന്ന് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കും എനിക്ക് പൊസിഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവും ഉണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ അതിനെയാണ് പറയുന്നത് ലോക്കോമോഷൻ ആനിമൽസ് ക്യാൻ ലോക്കോമോട്ട് പക്ഷെ പ്ലാന്റ്സിന് എന്തേ ഉള്ളൂ മൂവ്മെന്റ് അപ്പം ഈ പ്ലാന്റ്സിലെ മിക്കവാറും മൂവ്മെന്റ്സ് എല്ലാം ഗ്രോത്ത് റിലേറ്റഡ് മൂവ്മെന്റ്സ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രോത്ത് ഡിപ്പെൻഡന്റ് മൂവ്മെന്റ്സ് ആണ് നിങ്ങളൊരു വിത്ത് പാകിയാൽ കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് അത് കിളുത്ത് വരുന്നു അല്ലെ നമ്മൾ ജർമിനേഷൻ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചു അവിടെ റാഡിക്കുലർ പ്ലിമ്യൂളൊക്കെ പുറത്ത് വരിക അതിൽ പിന്നെ ലീവ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടായി ഫ്രൂട്ട്സ് ഉണ്ടായി പോകുന്നു അതൊക്കെ ഗ്രോത്ത് റിലേറ്റഡ് മൂവ്മെന്റ്സ് ആണ് അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫ്ലവർ ഇങ്ങനെ വിരിഞ്ഞു വരിക മൊട്ടിൽ നിന്ന് അതും ഗ്രോത്ത് റിലേറ്റഡ് ആണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾ പോയി തൊട്ടാവാടിയുടെ ഇലയിലൊന്ന് തൊട്ടാലോ അത് ക്ലോസ് ചെയ്യും അല്ലെ അതെന്തുകൊണ്ടാ അത് ഗ്രോത്ത് റിലേറ്റഡ് ആണോ അല്ല അതൊരു റെസ്പോൺസ് ആണ് അല്ലെ അതേപോലെ ആനിമൽസിലെ മെയിനിലെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എല്ലാം ഗ്രോത്ത് റിലേറ്റഡ് മൂവ്മെന്റ് വെച്ച് നമ്മുടെ ഹൈറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതാണ് പക്ഷെ അല്ലാതെ എല്ലാം നമ്മൾ അല്ലാതെ ചെയ്യുന്ന മൂവ്മെന്റ്സ് ആണ് മിക്കവാറും മൂവ്മെന്റ്സിന് ഒരു ട്രിഗർ ഉണ്ടായിരിക്കും എൻവയറമെന്റൽ ട്രിഗർ ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ചൂടെടുക്കുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ഒന്നുകിൽ എ സി ഓൺ ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഫാൻ ഓൺ ചെയ്യും അല്ലെ അതല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് കാല് കഴിക്കുന്നു ഞാനൊന്ന് ഇരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഒത്തിരി ക്ഷീണം എനിക്കൊന്ന് കിടക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പട്ടി ഓടിക്കാൻ വരുന്നു ഞാൻ ഓടും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള മൂവ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ എൻവയറമെന്റിൽ നിന്നുള്ള ട്രിഗർ കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം നമുക്ക് വേണം എന്തിനാ ഈ എൻവയറമെന്റിൽ നിന്നുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ റിസീവ് ചെയ്ത് അതിനനുസരിച്ച് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു കോർഡിനേറ്റഡ് സിസ്റ്റത്തിന് രണ്ട് പാർട്സ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് സിസ്റ്റംസ് നമ്മുടെ ബോഡിയിലുണ്ട് ഒന്നിച്ചാണ് അവർ നമ്മളെ ഇതിനു വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് നമ്മുടെ നെർവസ് സിസ്റ്റം അതിനെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ കൂടുതലായിട്ട് പഠിക്കുന്നത് രണ്ടാമത് മസ്കുലർ സിസ്റ്റം അതായത് ഇപ്പം ഞാനൊരു വളരെ ചൂടുള്ള ഒരു സാധനത്തിൽ തൊട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുക എനിക്കറിയാം അത് വളരെ ഡേഞ്ചറസ് ആയിരുന്നു അപ്പം എന്ത് ചെയ്യണം എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് കൈ വലിക്കണം അല്ലേ അപ്പം ആദ്യത്തെ പാർട്ട് നെർവസ് സിസ്റ്റം ആണ് എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാനും ഒക്കെ പക്ഷെ അത് കൈ വലിക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിന് ആരും കൂടെ വേണം എനിക്ക് എൻ്റെ മസ്കുലർ സിസ്റ്റം കൂടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇതാണ് അങ്ങനെ ഈ രണ്ട് സിസ്റ്റം കൂടിയാണ് നമ്മുടെ ഈ കോർഡിനേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നെർവസ് സിസ്റ്റം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം അപ്പം നെർവസ് സിസ്റ്റം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന എന്തുകൊണ്ടാണ് നെർവ്സ് സെൽ അഥവാ ന്യൂറോൺസ് കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് എപ്പോഴും സംശയമുള്ള മൂന്ന് ടെർമിനോളജീസ് ആണ് നെർവ്സ് സെല് ന്യൂറോൺ നെർവ്സ് ഇതൊക്കെ തമ്മിൽ മാറിപ്പോകും അപ്പം നെർവ് സെല്ലിന് മറ്റൊരു പേരാണ് ന്യൂറോൺ ഓക്കെ അതൊരു ഒറ്റ സെല്ലാണ് അതേസമയം അതിൻ
അപ്പൊ പലതരം റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ രണ്ടെണ്ണമാണ് പഠിക്കേണ്ടത് ഏതൊക്കെയാണത് ഒന്ന് ഓൾ ഫാക്ടറി റിസെപ്റ്റർ ഓൾ ഫാക്ടറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കെമിസ്ട്രിയിൽ പഠിച്ചില്ലേ ഓൾ ഫാക്ടറി ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് സ്മെല്ലിന് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഇൻഡിക്കേഷൻ തരുന്നത് അതുപോലെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഓൾ ഫാക്ടറി ആകുമ്പോൾ അത് എവിടെയായിരിക്കും സ്മെല്ല് നമ്മുടെ നോസ്റ്റലിനകത്ത് അല്ലേ അവിടെയാണ് ഈ ഓൾ ഫാക്ടറി റിസെപ്റ്റേഴ്സിന്റെ പ്രസൻസ് അതേസമയം ഗസ്റ്റേറ്ററി റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ആർ ഹെൽപ്ഫുൾ ഇൻ ഡിറ്റക്ടിംഗ് ദ ടേസ്റ്റ് അപ്പൊ അത് എവിടെയാണ് നമ്മുടെ ടങ് അഥവാ നാക്കിലാണ് ഉള്ളത് ന്യൂറോൺസ് എങ്ങനെയാണ് മെസ്സേജസ് എല്ലാം ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതായത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ എൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കണ്ണിലേക്ക് ആ സിഗ്നൽസ് വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ എൻ്റെ ഇമേജും അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്ക്രീൻ്റെ ഇമേജ് വരുന്നുണ്ട് അതെവിടെ പോകണം ബ്രെയിനിലെത്തണം അതേസമയം നിങ്ങളുടെ ചെവിയിൽ എൻ്റെ സൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്ന എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആ വോയിസ് സിഗ്നൽസ് വരുന്നുണ്ട് അതും ബ്രെയിനിലെത്തണം എന്നിട്ടാണ് അത് ഇൻ്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ തൊടുകയാണ് എന്തെങ്കിലും തൊടുകുമ്പോൾ ഈ ഒരു മെസ്സേജ് എവിടെ എത്തണം ബ്രെയിനിലെത്തണം അപ്പം ഇതിനായിട്ട് വേണ്ടിയിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ ന്യൂറോൺസ് ഒന്നിൽ നിന്ന് ഒന്നിലേക്ക് ഒന്നിലേക്ക് അത് പാസ് ഓൺ ചെയ്ത് പോകും അതായത് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഈ ഡയഗ്രത്തിൽ കുറേ ന്യൂറോൺസ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം ഇവിടെ തുടങ്ങാം ആദ്യത്തെ റിസെപ്റ്റർ അതായത് ഡെൻഡ്രൈറ്റ് ഈ സെൻസ് ഓർഗൻസിലുള്ളത് ആദ്യം വെളിയിൽ നിന്നുള്ള എൻവയർമെൻറ്റിൽ നിന്നുള്ള ആ സിഗ്നൽസിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ആക്സോണിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യും അപ്പം അതിനായിട്ട് വളരെ ഫാസ്റ്റ് കണ്ടക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫോമിലാണ് പാസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻറ്റു ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽസ് ആ ഇലക്ട്രിസിറ്റി പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ പാസ് ചെയ്ത് ഇവിടെ എത്തും ഇവിടെ സിനാപ്റ്റിക് നോബിലെത്തും പക്ഷെ അത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അടുത്ത ന്യൂറോൺ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ചെറിയ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ആ ഗ്യാപ്പിനെ പറയുന്ന പേരാണ് സെയ്നാംസ് അപ്പോൾ ആ ഗ്യാപ്പിൽ കൂടി ഇലക്ട്രിസിറ്റിക്ക് പോകാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല കാരണം എന്താ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇലക്ട്രിസിറ്റിക്ക് എങ്ങനെ മാത്രമേ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ത്രൂ എ കണ്ടക്ടർ അല്ലേ അപ്പം ഇവിടെ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി പോസിബിൾ അല്ല അപ്പം എന്ത് പറ്റും ഈ സൈനാപ്റ്റിക് നോബിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ കെമിക്കൽസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക സിഗ്നൽസ് എന്തായിട്ട് മാറും കെമിക്കൽ സിഗ്നൽസ് ആയിട്ട് മാറിയിട്ട് ആ കെമിക്കൽ ഈ ഗ്യാപ്പ് ക്രോസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ന്യൂറോൺസിൽ എത്തും അപ്പം വീണ്ടും ഇവിടെ എന്തായിട്ട് മാറും ഇലക്ട്രിക്കൽ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും ഓടി ഇതുവഴി പോകും ഇവിടെ എത്തും വീണ്ടും കെമിക്കൽ ആവും ചാടും വീണ്ടും ഓടും ചാടി ഓടി ചാടി ഓടി അങ്ങ് ബ്രെയിനിലെത്തും അപ്പോൾ ഓടുന്നത് എങ്ങനെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ആയിട്ട് ചാടുന്നത് എങ്ങനെ കെമിക്കൽ ആയിട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ ഇമ്പൾസ് അപ്പോൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ എഴുതണം മെസ്സേജസ് ആർ ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ത്രൂ ആക്സോൺസ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ ഇമ്പൾസസ് ഡെൻഡ്രൈസ് റിസീവ് മെസ്സേജ് ആൻഡ് കൺവേർട്ട് ഇറ്റ് ഇൻറ്റു ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽ വിച്ച് വിൽ പാസ് ത്രൂ ദ ആക്സോൺ ആൻഡ് ഓൺ റീച്ചിങ് ദ സൈനാപ്സ് ടു ടേൺ ഇൻറ്റു കെമിക്കൽ സിഗ്നൽസ് ടു ക്രോസ് ദ സൈനാപ്സ് ആൻഡ് ദെൻ കണ്ടിന്യൂ ആസ് എ ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽ അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സിഗ്നൽസ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇനി എന്താണ് റിസെപ്റ്റേഴ്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ ഡെൻഡ്രൈസ് ആണ് റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് അതെവിടെയുള്ളത് സെൻസ് ഓർഗൻസ് അല്ലേ അപ്പം ദ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് നെർവ് എൻഡിങ്സ് വിച്ച് ക്യാൻ റിസീവ് സിഗ്നൽസ് ഫ്രം ദ എൻവയർമെൻറ്റ് ആർ കോൾഡ് റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ഓർ ദ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ഡെൻഡ്രൈറ്റിക് ടിപ്സ് ഫോർ റിസീവിംഗ് മെസ്സേജസ് ഫ്രം ദ എൻവയർമെൻറ്റ് ആർ കോൾഡ് റിസെപ്റ്റേഴ്സ് There are two types of receptors we told, uh, olfactory receptors and uh, gastritory receptors. പിന്നെ വേറൊരു ഡെഫിനേഷൻ ചോദിക്കാം വാട്ട് ഈസ് എ സൈനാപ്സ് സൈനാപ്സ് ഇസ് എ ഫങ്ഷണൽ ഗ്യാപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ അഡ്ജസ്റ്റ് എൻഡ് ന്യൂറോൺസ് അതെന്താണ് പറയുന്നത് ഫങ്ഷണൽ ഗ്യാപ്പ് അത് വെറും ഒരു ഗ്യാപ്പ് അല്ലല്ലോ അവിടെ വളരെ ഒരു റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ ഫങ്ഷണൽ ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ സൈനാപ്സ് ഇസ് എ ഫങ്ഷണൽ ഗ്യാപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ടു അഡ്ജസ്റ്റ് എൻഡ് ന്യൂറോൺസ് അപ്പം മനസ്സിലായില്ലേ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടക്ട് ചെയ്തതെന്ന് ഇനി ഇങ്ങനെ ഓടി 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 പോയി ബ്രെയിനിൽ ചെന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ബ്രെയിൻ എന്ത് പറയും ഹാ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഹോട്ട് ഓബ്ജക്റ്റിലാണ് ടച്ച് ചെയ്തതെങ്കിൽ കൈ എടുക്കാൻ പറയും അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ടോണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളോട് ഒരു നോട്ട് എഴുതി എട